ఇతర దేశాల భూభాగాలను తన సరిహద్దుకున్న దేశాల భూభాగాలను ఆక్రమించుకునేందుకోసమై చైనా సరికొత్త స్ట్రాటజీలను అమలు చేస్తున్నది దానికి వివిధ రకాల పేర్లు కూడా పెట్టుకుంటున్నది చైనాకు సరిహద్దులో ఉన్న దేశాలు ఇవాళ భారతదేశం ఒక సరిహద్దు భూటాన్ ఉంది తర్వాత టిబెటు ఈ ప్రాంతాలు అయితే ఎక్కడెక్కడైతే దానికి దాని భూభాగాన్ని కనీసం ఎట్లా ఆనుకొని ఉన్నాయో ఆ ఆనుకొని ఉన్న ప్రాంతాలను మెల్లగా 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 ఆక్రమిస్తూ వస్తున్నది ఈ ఆక్రమిస్తూ వస్తున్న వాటి కూడా ఒక అద్భుతమైన పేర్లు కూడా పెట్టుకున్నది అది సలామీ స్లైస్లింగ్ దానికి ఒక పేరు ఈ పేరు అనేది ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభైలో హంగేరీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నాయకుడు తీసుకొచ్చిన పదజాలం ఇది ఈ పదజాలానికి అర్థమేమిటంటే మెల్లగా 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 ఆక్రమించడం అంటే సెంటీమీటరు మీటరు హెక్టారు ఆ తర్వాత కిలోమీటరు ఆ తర్వాత మైళ్ళకు మైళ్ళు ఆక్రమించుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం ఇంకా దీన్ని సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా తక్కువ తక్కువ ఆక్రమించుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం అని అర్థం దానికి దీంతోపాటుగా తనను వ్యతిరేకించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వ్యతిరేకించే వాళ్ళందరినీ విడగొట్టి ముక్కలు ముక్కలుగా చేసుకొని ఆ తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా తనలో కలుపుకోవడం అనేది కూడా ఒక మరొక స్ట్రాటజీ ఈ స్ట్రాటజీలను చైనా పకడ్బందీగా అమలు చేస్తున్నది ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో చైనా ఆ కమ్యూనిస్ట్ దేశంగా అవతరించిన తర్వాత అంతకుముందు రాజుల పరిపాలన ఉన్నది ఆ తర్వాత కమ్యూనిస్ట్ దేశంగా అవతరించిన తర్వాత తన సరిహద్దులను విస్తరించుకుంటూ విస్తరించుకుంటూ వస్తున్నది ఇప్పటి వరకు ప్రపంచంలో తన సరిహద్దులను ఇంతగా ఇన్ని అతి ఎక్కువ సార్లు విస్తరించుకున్న దేశం కూడా చైనానని చరిత్రకారుల అభిప్రాయం అది ఉదాహరణకి ఇది మనకు ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక ఇండియా మ్యా ఇది ఇండియా భారతదేశం ఇక్కడ దీనికి ఆనుకొని ఉన్నాయి ఇక్కడ కొంత ఒక భాగం వరకు ఆనుకొని ఉన్నది ఇక్కడ భూటాన్ ఉంది ఆ తర్వాత నేపాల్ ఉంది భారత భూభాగం ఉత్తరాఖండ్ బీహార్ ఈ ప్రాంతాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ జమ్మూ కాశ్మీరు ఇదంతా ఇక్కడ తజకిస్తాను ఆ తర్వాత ఇవన్నీ మిగతా ప్రాంతాలు ఉన్నాయి అవతల అవతల పైకి వెళ్ళిపోతే మనకు రష్యా వస్తుంది ఈ పై ఈ పక్క వెళ్ళిపోతే ఇదంతా కూడా చైనా భూభాగం ఇక్కడ నుంచి మొదలుకుంటే ఇదంతా ఇదంతా ఈ భాగం మొత్తం కూడా చైనా భూభాగమే ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది తర్వాత నుంచి మెల్లిగా 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 అది విస్తరించుకుంటూ విస్తరించుకుంటూ వస్తున్నది ఈ మధ్యకాలంలోనే మనం గమనిస్తే కనుక నేపాల్ ఈ దేశం ఇది ఇది చైనాకు మొత్తం దీని బార్డర్ అత్యధిక బార్డర్ మొత్తం భారతదేశంతోనూ ఇక్కడ చైనాతోనూ కలిసి ఉన్న దేశం ఇది నేపాల్ ఇదంతా కూడా ఇట్లా అనిగో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మొత్తం నేపాల్ ఉంది ఇది ఈ ప్రాంతంలో దగ్గర దగ్గర ఇది పది ప్యాకెట్లలో దాన్ని ఆక్రమించుకొని ఉన్నది ఆ విషయం మనకు తెలిసిందే అది ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనకు గాల్వాన్లోయే ఉంది ఈ మధ్యకాలంలో గాల్వాన్ ఘటన జరిగి దుర్ఘటన జరిగింది యావత్ భారతదేశానికి ప్రపంచానికి మొత్తానికి తెలుసు సరికొత్త సమస్య చైనా తీసుకొస్తున్నది ఏమిటంటే తన తన ఉద్దేశం ఏమిటి మెల్లగా మెల్లగా ఆక్రమించుకుంటూ రావడం అంటే ఇక్కడ సరిహద్దులో ఉన్న దేశాలు ఏవేవైతే ఉన్నాయో ఆ దేశాలలో మీటర్ల కొద్దీ హెక్టార్ల కొద్దీ దాన్ని ఆక్రమించుకుంటూ 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 తన మ్యాప్లు మార్చుకుంటూ మార్చుకుంటూ వస్తున్నది ఆ వచ్చే క్రమంలో జరుగుతున్నది గాల్వాన్ ఈ గాల్వాన్లో ఏ ప్రస్తావన మనకు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో లేదు అరవై ఏడులో లేదు నిన్న మొన్నటి వరకు ఆ ప్రస్తావన లేనే లేదు ఈ మధ్యకాలంలో తీసుకొని వచ్చింది ఎందుకు తీసుకొని వచ్చిందంటే అక్కడి భారత ప్రభుత్వం ఆ మార్గంలో ఒక రోడ్డును నిర్మిస్తున్నది ఈ రోడ్డును నిర్మించే క్రమంలో అందుకోసమనే చైనా ఒకవేళ భారతదేశం కనుక ఈ ప్రాంతంలో ఇక్కడిక్కడ ఈ ప్రాంతంలో దౌలత్ వల్డి వరకు ఇక్కడ ఒక రోడ్డు మార్గ నిర్మాణం జరుగుతున్నది ఆ నిర్మాణాన్ని ఎప్పుడైతే భారత ప్రభుత్వం చేపట్టిందో చైనా తనకు తన కుయుక్తులను ప్రారంభించింది ఇక్కడ ఇది గాల్వాన లోయ ఈ గాల్వాన లోయలో జరిగిన ఘటన ఇంకా దానిపైన వెనక్కి తగ్గుతున్నాం క్షమాపణ చెప్తున్నాం చెప్తున్నది కానీ తన సైనిక స్థావరాలను ఇంకా అక్కడనే ఉంచుకున్నది ఇది నది ఇది ఇది నది పరివాహక ప్రాంతం తర్వాత తాజాగా మరొక వివాదాన్ని చైనా తెస్తున్నది ఇక్కడ ఒక సరస్సు ఉంటుంది ఇది ఆ సరస్సు ఇది పాంగాంగ్ సో అనే సరస్సు ఇది ఈ సరస్సు ఇది కూడా ఇది హిమాలయాల నుంచి వచ్చిన వాటితో ఏర్పడ్డ సరస్సు ఇది ఈ సరస్సును కూడా ఈ సరస్సులో ఉన్న దీనికి అంటే నదీ పాయలుగా వచ్చే అంటే మన చేతి బేళ్ళ మాదిరిగా ఉంటుంది అనమాట ఈ ప్రాంతం మొత్తం ఆ పాయలు పాయలుగా ఉన్న దాంట్లో ఇంతకు ముందుకు తను ఎనిమిదో పాయ వరకు మాత్రమే అంటే ఎనిమిదో ఫింగర్ వరకే తన హద్దు ఇప్పుడు అది తాజాగా నాలుగో ఫింగర్ వరకు తన హద్దు అని చెప్తున్నది ఇక్కడనే సమస్య వచ్చింది అంటే చైనాకు ఉన్న తన బుద్ధిని ఎట్లా చాటుకుంటున్నది ఎట్లా చేస్తున్న దానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ ఇక్కడ పైన అంటే గాల్వాన లోయ ఆ తర్వాత కిందికి వస్తే కనుక ఇక్కడ సరస్సు ఉన్నది ఈ సరస్సు దగ్గర కూడా ఇది కూడా తమది అని చెప్తున్నది ఇట్లా చెప్పడం ద్వారా చైనా ఉద్దేశం ఏంటంటే భారతదేశంలో ఇప్పటికే అది అంటే రెండు వేల పదమూడు ఆ
ఇటువైపు మన దేశం వైపు వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నది దాన్ని అడ్డుకోవడానికి భారత ప్రభుత్వం తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నది దా చైనా చేస్తున్న దుర్మార్గాలు అంటే కూడా ఇక్కడ ఇక్కడ అది తిప్పి కొడుతున్నది ఈ సరస్సు ఈ సరస్సు ఇక్కడ పాంగాంగ్ ఇక్కడ పేరు కూడా చూడవచ్చు మనం ఇక్కడ ఇది సరస్సు ఇది పాంగాంగ్ సో అంటారు దీన్ని ఈ సరస్సు ప్రాంతానికి దగ్గరికి వచ్చి ఇది మొత్తం మాదని చెప్తున్నది ఇప్పుడు అది విషాదం ఇక్కడ అందుకోసమనే ఈ నేపాల్కు ఆనుకొని ఉన్న దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాదాపు అన్ని దేశాలు ఇప్పుడు హాంకాంగ్ ఏ సమస్య ఎదుర్కొంటుందో మనకు తెలుసు నేపాల్ ఏమి ఎదుర్కొంటుందో మనకు తెలుసు మనం కూడా దాంతో ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాం చైనాతో దీంతో పాటుగా అటువైపు ఉన్న దేశాలు కూడా అక్కడ ఉన్న దేశాలు కూడా ఒక ఐదు మీటర్లు పది మీటర్లు ఇట్లా తీసుకొని వస్తుంది దీన్నే సలామీ స్లైసింగ్ అనే పేరుతో చైనా ముద్దు పేరు అది దీన్ని క్యాబేజీ వ్యూహం అని కూడా అంటారు దీన్ని అంటే ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి దాన్ని విడగొట్టి బలహీనం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ తన లోకాలు పుకోవడం అన్నమాట ఇలాంటి పలు రకాల వ్యూహాలతో పలు రకాల స్ట్రాటజీలతో చైనా తన భూభాగాన్ని చాలా చాలా విస్తరించుకుంటున్నది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు చైనా మ్యాప్కు ఆ తర్వాతకి చాలా చాలా మార్పులు వచ్చిన చరిత్రకారులు చెప్తున్న మాట భారత భూభాగంలో మనకు ఇక్కడి నుంచి చూసుకుంటే కనుక జమ్మూ కాశ్మీర్ ఇక్కడ గాల్వానలో పైభాగం హిమాలయాలను చూసుకుంటే కనుక టిబేటు ఈ ప్రాంతం మొత్తం నేపాల్ ఇక్కడ అనుకుంటే ఈ కింది వరకు అంటే బంగాళాఖాతంలో కలిసే ఈ ప్రాంత ఇక్కడి వరకు దాదాపు ఈ ప్రాంతం వరకు కూడా మనకు కింది వరకు ఇటు నేపాలు పైన చైనా ఇక్కడ నేపాల్ ఉంది సరిగ్గా మనం పంచుకుంటుంది మాత్రం ఉత్తరాఖండ్ ఏరియా వరకు ఇక్కడ డైరెక్ట్ మనం చైనాతో మన భూభాగం లింక్ అయి ఉంది హిమాలయ పర్వతాలు ఇక్కడ నుంచి మొదలుకుంటే ఇక్కడ గాల్వానలో మనకు మార్గ్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి మొదలుకుంటే ఇట్లా 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 వచ్చి ఇక్కడ ఉత్తరాఖండ్ దగ్గర ఈ ఎడ్జ్ వరకు ఇక్కడ ఆ తర్వాత నేపాల్ బార్డర్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ మొత్తం ఈ భాగాలను మొత్తాన్ని కూడా చైనా మెల్లగా 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 ఆక్రమించుకుంటూ వస్తున్నది దీనికే భారత ప్రభుత్వం చాలా అద్భుతంగా చెక్ పెడుతున్నది ఇక్కడికి అక్కడ దీంతోపాటు ఇక్కడ చైనా మ్యాపు ఇది చైనా ఇదంతా కూడా విశాలమైన చైనా ఇది ఇక్కడ మంగోలియా ఉంది ఇక్కడ రష్యా నుంచి విడిపోయిన దేశాలు ఉన్నాయి ఆ వాటితో కూడా కొంత సరిహద్దు ఉంది ఇక్కడ తనకు సరిహద్దుతో ఉన్న దగ్గర దగ్గర పదమూడు దేశాల భూభాగాలు అది మెల్లగా మెల్లగా ఆక్రమించుకుంటున్నది సముద్ చైనాను ఆనుకున్న సముద్రంలో ఉన్న ద్వీపాలను కూడా అది మొత్తం తనలో కలిపేసుకున్నది ఇట్లా చైనా మెల్లమెల్లగా ఈ తన సరిహద్దు దేశాలను ఆక్రమించుకున్న దానికోసమే సలామీ స్లైసింగ్ అనే పేరుతో ఆపరేషన్ ఆల్రెడీ ప్రారంభించింది ఇది ఇది కొన్ని సంవత్సరాలకు కొనసాగుతున్నది దీనికి భారత ప్రభుత్వం ఇప్పుడు అద్భుతంగా చెక్ పెట్టబోతున్నది ఈ చైనా చేస్తున్న వ్యవహారం ఇది దీనికోసమనే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అంతర్జాతీయ వేదిక మీద చైనా చేస్తున్న అన్ని దుర్మార్గాలను భారత ప్రభుత్వం పకడ్బందీగా ఎండగడుతున్నది